der Sinnenfalter, wollten wir nicht nur den Frühling willkommen heißen, sondern auch euch, liebe Gäste. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den Saal ganz wieder voll bekommen haben. Im letzten Mal war das nicht so, vielleicht hat sich herumgesprochen, dass es doch nicht so schlecht ist, einen Abend bei uns zu verbringen. <lacht> Besonders begrüßen möchte ich die Vertreter der Gemeinde auch nicht so. Nein. Ich möchte auch unseren Gastvor begrüßen, die Männer vor uns am Oberrechtsrat. Herzlich willkommen hier bei uns in Frankreich. Einige Vertreter, der hat den Verein gesehen, auch euch ein herzliches Willkommen und Dankeschön für euer Kommen. Dann möchte ich auch die Partnerinnen und Partner unserer Sänger begrüßen. Das ist schön, dass ihr auch immer wieder kommt und uns unterstützt. Dann möchte ich von der Presse, Radische Zeitung, die Frau Lorenz begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und wie immer eigentlich nach einem gelungenen Abend, es ja schön, dass ich Dann möchte ich auch unsere Ehrenmitglieder begrüßen. Schön, dass ihr da seid und uns auch nach der aktiven Laufbahn noch auf diese Art unterstützt, dass ihr bei den Konzerten da seid und ihr dann sehe, dass ihr immer noch mit unserem Verein verbunden seid. Dann möchte ich noch drei Personen auf einmal begrüßen. Das ist unser Ehrenmitglied und unser Ehrenpräsident und unser Ehrenvorsitzender, Frau Säger. Leider, der Herr Wolfgang Albrecht hat mit uns in den letzten Monaten, ich denke, ein abwechslungsreiches Programm einstudiert oder geübt, studiert, hört sich immer so ganz hoch an, aber ich denke, das Programm, die Abwechslung hat er ganz gut gewählt und nun wünsche ich euch viel Unterhaltung für heute Abend und ich denke, und weiter an den Herrn Albrecht, dass er weiter mit euch Danke schön. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich besonders, dass ich gerade Sie begrüßen darf. Das macht ja meist und neu. Es ist wirklich eine Angelegenheit, heute von Frau Kohle Havis zu sehen. Das motiviert dann gerne automatisch. Und Sie haben ja gemerkt, ich habe mit dem Finken also begonnen. Und zwar, ich habe zu meinen Sängerinnen und Sängern gesagt, wir machen nicht das als Konzert, sondern wir machen das einfach als ein Singen in den Frühling. Mit ein paar Frühlingslieder, was wir im Repertoire haben und noch ein paar andere Titel dazu. Leicht und beschwingt, es muss nicht immer unbedingt schwer sein, aber dass es Ihnen gefällt, weil es uns auch gefällt, dann macht es am meisten Spaß. Da ging es schon los mit dem Fingerwalzer. Warum habe ich den genommen? Äh, zwischen Fingerwalzer und mir gibt es eine, eine Gemeinsamkeit. Wir sind ganz eng miteinander verbunden. Und zwar, das heißt, das Stück heißt Finkenwalzer. Und meine Frau und ich bewohnen am Finkenacker. Vielleicht hat eine Gruppe dann ehrlich sagen, ja, als ich das gebe, dann ist es immer. Als nächstes, jetzt gehen wir dann in die Folie, wir singen eine Melodienfolge. Und zwar eine äh, Folge von Vergessener Lieder zum Berlin Frühlingslieder Potpourri von Peter Kräuter, Gerhard Winkler und Walter Kolo. Walter Kolo dürfte ein Begriff sein. Der Walter Kolo war der Großvater von René Kolo, der noch singt. Äh, war damals auch Komponist und äh, Texter. Und sie hatten so verschiedene äh, äh, Mentier geschrieben, äh, was eine Frau im Frühling träumt. Warte, warte nur ein Weichen und es war ein Frühlingstag im sonnigen Sorrent. Und dann habe ich überlegt, das passt 
kann ich solche heutige Zeit sein? Äh, was eine Frau im Frühling träumt, da fängt man hier schon an. Eine Frau träumt nicht nur im Frühling, die träumt das ganze Jahr. Und ja, die träumt von so kleinen glitzernde Sachen. Da träumt der Frau das ganze Jahr davon. Und dann kommt wenigstens der zweite Team, da passt zu, wenn die Männer dann singen. Warte, warte, ein Weichen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei dem Bund. Benzin zum Lieben.
Den wir jetzt zu Gehör bringen, durch einen Titel von Robert Elisabeth Stolz. Robert Stolz hieß nämlich mit zweiten Namen Elisabeth. Der hat diesen Titel geschrieben und der Titel, wenn die Vöglein musizieren. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, aber vielleicht kennen Sie den Film Die Deutschmeister. Der wurde 1955 gedreht. Und da trat damals die Roge Schneider auf, als junges Mädchen war damals 16, und ihre Mutter Magda Schneider. Und am Anfang des Filmes ist die Roge Schneider mit einer Kinderschar am Berg runtergelaufen und wenn sie so eine Band die Vögel musizieren. Und <lacht> ich glaube, das liegt mir eigentlich gern an, weil das ist eigentlich ein wunderschöner, lustiger Text. Das wäre das selber merken. Wenn man in diesem Welt dann dirigiert, du da ja, sie lassen sich wundern, aber es ist ein richtig schönes Frühlingslied und da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, weil wenn die Vögel musizieren. Ich 
Es sind drei von meinen Sänger, die einen sehr schwierigen Part in der ersten Hälfte des Liedes im Unsinn singen haben. Ein Jeder 
Mit Sicherheit besser als ich, weil ich kann es gar nicht. Aber die haben sicher in der Zwischenzeit gemerkt, dass er Klavier spielt. Er sagt, er hat es nicht gelernt, sondern sich einfach in ihrem angereichnet. Aber wenn natürlich unsere Klavier Animova an diesem Gerät sind, dann sieht man, hört man einfach, was hier ein Profi am Werk ist, der das von Anfang an gelernt hat und sie spielt mit einer Hingabe und Gefühl. Ich habe jetzt nicht viel Besseres gehört. Da müssen wir uns beeilen, dass sie nach der Probe wieder den nächsten Jahr nicht bekommt, um wieder zurückzufahren. Und das ist heute Abend auch so, aber danke, Marisa, dass Sie jedes Mal, wenn ihr die Augen auf uns noch auf die Wunsch setzt.
von Männerstimmen im Bass ist heute ausschlaggebend und zwar die Bässe. Die war das, was dieser Kondor macht. Der Kondor ist ja der größte Vogel auf unserer Erde und auch der stolzeste Vogel. Und wenn die Bässe anfangen mit Singen mit Du, 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 dann ist das das Gleiche, der Kondor geht aus seinem Nest, wo er morscht, der geht durch, heraus, um abzugeben und sich in die Lüfte zu schwingen und dann sich schön kleint äh, durch die Gegend zu bewegen, bis er wieder zurückkommt mit dem Du, Du, Du. Das ist eigentlich das Einzige, da kann man sich das vorstellen. Vom Publikum daher, dass es hier vorne der Kondor steht.
beispielsweise aus Mexiko und Hawaii. Und das beinhaltet der Flü den Flug der Vögel ins Warme. Wunderschönes Lied. Eins meiner Lieblingslieder. Habe ich gerne in einem Konzert drin. War heute auch keine Frage. Jetzt bringe ich einfach zu den Freundinnen dazu. <lacht>
Malaika. Das ist ein Vorsatz, glaube ich, vor acht Jahren mal bearbeitet, wo ich hier nach Bleibach kam. Ich habe eine Vorschau mal gesungen im Oberrechtstal, im Reichtal. Und hierher haben Handy zu mir gesagt, nicht zu so viel Englisch. Da sind wir Italienisch, Lateinisch und da andere Mal Suaheli. Dann bin ich hergegangen, war eine Aufnahme, hier war ein Suaheli und wurde mit englischen Untertiteln. Und da habe ich gesagt, es ist ja schön, dass man Suaheli sieht, aber die Leute sollen auch was verstehen. Dann habe ich eine Kombination gemacht zwischen Suaheli und Deutsch und habe das Englische in Deutsch übersetzt, was genau die Übersetzung war, die in Suaheli geschrieben wurde. Und dieses Lied ist eigentlich nichts anderes wie ein Lied, wo ein junger Mann Werbe tut um eine Frau in Afrika. Und dort, wenn man Werbe tut für die Frau, sollte man ja was haben. Äh, Gerade in den kleinen Dörfern, entweder hätte man ein Pferd oder man hätte eine Kuh. Dass man das als Gleichstum brachte für die Eltern der Braut, dann hätte man die Braut bekommen. Die Hände des Wesen, die schwerer kam wie ich. Äh, wo ich äh, um meine Frau mich beworben äh, habe. Äh, ich habe ja keine Gute und ungefähr andere. Aber ich bin dann hergegangen und habe einen Strauß Blumen mitgenommen und bin dann von Elsa nach Biederbach gelaufen und habe dann meiner Schwiegermutter den blauen Strauß Blumen überreicht. Da habe ich die Frau geführt bekommen, ja, das war ein Aber ich muss eigentlich zusagen. Ich muss es zusagen. Äh, in dem Fall. Äh, von dem Augenblick an habe ich es auf meiner Seite, Gott schwieger Mutter, das ist schon ihr Vorteil. Das war eine ganz tolle Frau, muss ich ganz lieb und klar sagen. Schade, dass sie nicht mehr da ist. Und ich habe schon ein paar Mal dran denken müssen bei dem Titel Malaika. Viel Vergnügen bei dem Titel Malaika. <lacht>
Ich sage Deutsch, ich habe ein Liedchen. Sie werden gleich wissen, was ein Liedchen eigentlich richtig heißt.
Das war bei den Konzerten in der Kirche und da haben wir eins von den bekanntesten äh, Männerkorsetzungen, wo es gibt, den Abendfrieden von Tisch. Den singen wir jetzt als, ganz zum Schluss als extra für uns. Ich 
euch alle bedanken. Wir wissen das zu schätzen, mal ein volles Haus hier zu haben. Haben wir in letzter Zeit nicht immer so gehabt. Ein Dankeschön werde ich an euch, denn wir proben und üben schon auch für uns, weil wir gern singen. Aber wir möchten das natürlich auch einem Publikum darbieten. Und Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Richtig schön. Wir haben zwar auch Werbung gemacht, aber ich denke, die persönliche Werbung und Leute anzusprechen, hat einfach mehr Erfolg, als wenn man nur was in die Zeitung macht. Und ich hoffe, ihr war zufrieden mit dem Abend und könnt es weiter sagen, dass es wirklich auch gelungene, schöne Abende hier bei uns geben kann. Also Dankeschön nochmal an euch alle. Und wenn wir wieder das nächste Konzert oder Frühlingsdinger machen, nächstes Jahr als Unterjährige, dann gehen wir davon aus, dass ihr nach diesem Abend auch das nächste Mal wieder dazu kommt. Und wir haben nächstes Jahr wieder das Jahr als Unterjährige. Das werden wir in, über das Jahr verteilt begehen. Im März werden wir ein Festbankett veranstalten. Dann werden wir den Generalfunk vom Kreisgauer Sängerbund hier haben und eine Messe am darauffolgenden Sonntag gestalten. Dann werden wir auch noch ein Konzert im Herbst vornehmen, aber das wird alles frühzeitig nochmal bekannt gegeben. Die Planungen sind bereit am Laufen und es wäre dann schön, wenn ihr uns nächstes Jahr auch mit eurer Anwesenheit unterstützen werdet. Dann wären wir alle froh und dann danke an euch nochmal.